Hello friends, welcome to another lecture of study mechanical with passion. In the channel, study mechanical with passion in the Varana channel, subscribe to our friends in the video, share with Okay, then your lecture and number discuss the torsional vibration. Okay, torsional vibration or even number of the multi degree freedom system. That's why we have already. Vibration is linear motion. Then, torsional vibration is rotational direction. Rotational motion is vibration. We will put a simple way to consider the shaft and torsional stiffness. Okay. Then, this is the under rotor. Under rotor is rotating the same as the under rotor. Vibratory motion is torsional vibration. Then, first, Angle and theta, angular displacement theta 1 and second theta 2. And m1, m2 are the corresponding masses, and i1, i2 are the corresponding mass moment of inertia. Okay, now we have a linear system considering the procedure. Then, we have a First, we have a mass considering the i considering the x considering the theta considering x dot term, theta dot term, x double dot term, theta double dot term. Then angular uh, displacement, angular velocity, angular acceleration. Okay, that's it. Now, we have first this equation. First, we have mx double dot. Then, we have the mx double dot. Then, we have the corresponding i1 theta 1 double dot. Okay, now, this is the shaft. Then, this is the shaft. Then, this is the torsional stiffness k. Then, the equation will be kx. That means, this is k theta. Okay, now, this k is the common i. That is, the connect in the torsion stiffness lay shaft theta one name theta two name depending on the number of the equation and the first mass in the first rotor and the other k into theta one minus theta two equal to zero. Similarly, second equation is the i two theta two theta two double dot first term then k and the common on then even the number of the equation is k into theta two minus theta one equal to zero. In the equation of motion is we will do this. Theta 1 is equal to one theta 1 is equal to 1 sin omega, theta 2 is equal to 2 sin omega. Theta 1 dot is equal to theta 2 dot is equal to theta 1 double dot is equal to theta 2 double dot. This equation is equal to the value of the substitute. Sin omega is equal to sin omega. This is the term. We will cancel this. 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 A1 term is equal to A2 term. The second equation is equal to A1 term. This is the equation 1 to 1. This is the equation 1 to 1. This is the equation 1 to 1. This is the homogeneous equation. This is the solution. This is the determinant of the first term. A1 is the coefficient. Then first equation is A2 and coefficient. Second equation is A1 and coefficient. Second equation is A2 and coefficient. In this case, it is equal to 0. In this case, determinant cross multiply is determinant equal to 0. Substitute is equal to 0. Okay? This equation is equal to 0. This is the omega square term. This is the equation of omega square. Then we have two solutions. One is the term 0. 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 Indonesia First equation is a1 by a2 and that is omega 1 and omega 1 and omega 1 and omega 1 and omega 1 omega 1 and omega 1 and omega 1 and omega 1 and a1 by a2 we get that value as 1 okay then second equation is a1 by a2 and that is then that is the omega square and the term omega square and the omega 2 substitute solve the equation minus i2 by i1 and the term so we can do it we can do it correct step to explain we can expand the term and cancel the term and minus i2 by i1 and the term 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 अब ये वाला नमके two modes of vibration इटी वन्नो omega one ने सिग्नल जीरो आनो omega two इक्वल जीरो आन इन्हीं इधर नम्बर रोटर नम्बर इन्हें लेंथ ही अल्लन अंगने अंगिल 
ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എ വണ്ണും എ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വണ് നമ്മൾ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂവും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അതായത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ താഴോട്ട് എ വൺ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു മേലോട്ടാണ് വരിക ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ വൺ ആണ് ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റു വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഈ പോയിന്റിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആവും പിന്നെ കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് എ ടു ആവും ദെൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് മോഡ് ഷേപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡ് ഷേപ്പിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഈ നോഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ നോഡ് പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നോഡ് പോയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്നിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ റോട്ടർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നോഡ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു റോട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പോയിന്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്നാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡ് മോഡ് ഷേപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദെൻ ഫോർ ഒമേഗ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് കെ ഇൻ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൺ ഐ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോർഷണലി ഇക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ടോർഷണലി ഇക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് ടോർഷണലി ഇക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേരിയും ഡയമീറ്റർ ഉള്ള വേരി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിലോട്ട് പല ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിലും നമ്മളൊരു ടോർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോർഷണൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ടോർഷണൽ എഫക്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലെങ്ത്തുള്ള ഒറ്റ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു പല ഡയമീറ്ററുള്ള പല ലെങ്ത്തിൽ പല ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെ ഒറ്റ ലെങ്ത്തുള്ള ഒറ്റ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ടോർഷണൽ എഫക്റ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ ഡയമീറ്റർ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഈ എൻഡിൽ ഉള്ള ബിയറിങ് ഇതിന് എൻഡിൽ ടോ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് ടി എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിനകത്തും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനകത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ തീറ്റ ഫോർ ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യാണ് ദെൻ തീറ്റ ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ടെസ്റ്റ് then we can say that theta equal to theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus theta 4 this is the basic equation starting equation ini namukku ariyavana equation aanu t by i is equal to g theta divided by l ee equation na theta is equal to t l divided by g and g i ennu kittu ivada t ennu parayunn
എല്ലാ പൈ ബൈ തേർട്ടി ടുവും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഡി റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ എന്ന് മാത്രമാവും ഇവിടെ എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ അത് നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഡി ബൈ ഡി ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡി ബൈ ഡി ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഡി ബൈ ഡി ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡയമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ടോർഷണലി ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇനി ഡയമീറ്റർ എത്രയെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഒരിക്കലും ഈ എന്തിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണ് തെറ്റിതിരിക്കരുത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഏതാണോ അതാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർഷണലി ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ലെങ്ത് എൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത് എൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡയമീറ്റർ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ടോർഷണലി ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ടോർഷണൽ എഫക്റ്റും ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ടോർഷണൽ എഫക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയിങ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ടോർഷണലി ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഡി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഇസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഇൻ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോർഷണലി ഈക്വലൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയ